。我跟你们说啊，今天这个事儿千万不能告诉任何人，尤其是小白那个大嘴巴。知道，我又不是傻子。啊，没事吧？怎么着？接下来干嘛？是一起吃个饭呢，还是去做脸？某人呢要去找老公，主管晚餐了。和好了你，不然呢？老怎么僵着也不是办法，要么离，要么日子总得过。趁着他就往他走呗，对吧？切，哎，知足吧啊，至少还有个台阶，挺好的，摔不着。对，话总不告诉你，就是给了你个台阶。行吧啊，赶紧走吧你。曹主任，交给你了啊！鸡汤给他过下去，加油！你选吧，鸡汤还是酒？先去做个脸，再办张健身卡。从今天开始，我要变瘦、变美、变年轻。好样的啊！走起。这浴巾是我的，愣着干嘛？浴巾、啊。赶紧去穿衣服啊！脏不脏啊你？这这这这这可贴身的。穿衣服，害羞啊？害羞？你身上哪个地方？我嫌弃。走开！你这大白天的。就一下，快点。哎，老大，你要出去啊？晚上马老师的讲座怎么办？你帮我去吧，礼物在桌上。哦。既然华总安排李田给你当助理，那证明他不知道你和陆正安还有李田之间的关系。那你就按照李苗苗说的。当什么都不知道，该怎么办就怎么办。我真的太搞笑了，我还要开除他，还跟他说公司不是他家开的，不是他想来就来、想走就走的地方。结果公司还真是他家。都怪陆正安，要不是因为他来清宁，李田也不会来，现在就不会有这么多乱七八糟的破事儿。但我觉得挺好的呀。哪儿好啊？你不觉得现在全乱了吗？他来了真是个大麻烦，所以才需要你打起十二分的精神去解决呀。之前不还说不喜欢现在的生活吗？那是因为你太安逸，没了斗志。现在好了，一个陆正安，再加一个李田，生活事业双重暴击，逼得你不得不去战斗。那按你这么说，我还得谢谢他。对啊，你看你啊。看个视频，现在嘴都能咧到耳朵根儿了，莫名其妙会心跳了。今天还跑去办了张健身卡，还说什么要变瘦、变美、变年轻。这事儿跟陆正安可没关系啊！我说跟他有关系了吗？你知道我是反对姐弟恋的，我什么下场你也看见了，但是。但是什么？但是你俩不是姐弟恋啊，是吧？那当然，那就别抱怨了，放平心态，好好享受这个弟弟带给你的新生活吧。哎，有件事儿我一直都没告诉过你。那天我们三个喝完酒。他最后一个送我回家，今天麻烦你了，谢谢。没事儿，以后再有类似的事儿，第一时间给我打电话，我随叫随到。这么闲啊？哎，我听说你好像要签公司了，那时候应该会很忙吧？那再忙也不能不管他呀，没办法，谁叫他这么不让人省心呢？你这话说的，好像你是哥哥，他是妹妹。有时间还是管好自己吧。他那么独立又那么有主见，很多事情我们都插不上手，就更用不着你这个弟弟操心了。独立又有主见
。林姐，你觉得这是优点吗？算是吧。他还成熟懂事。可我觉得有这些优点并不是什么好事，太辛苦了，并且我不希望别人这么夸他。因为越夸他，他就越往上面靠，觉得什么事儿都不是事儿，自己都扛得了，就受点委屈也没什么，谁让他懂事儿？可凭什么呀？我就不希望他活得这么辛苦，所以比起新时代的女强人，我更希望她是个长不大的小女孩，会哭，会闹，会示弱，幼稚，任性，哪怕她天天跟我找麻烦，就像小时候一样。说实话。我没想到他年纪不大，却能理解得这么深这么透。不愧是从小和你一起长大的，可能这也就是为什么你和现男客反反复复这么多年都走不到一起的原因吧。你们两个啊，都太懂事、太独立了，总怕给对方添麻烦，结果就真的成了两个完全不相干的个体。所以啊，有时候太过独立不见得是好事。如果有个人可以依靠，也挺好的。就像我妈帮我带彤彤，你带我进日夜一样。没有你们，我不会那么快就走出来，更不会有今天的新开始。下午给你打电话怎么没接啊？这会儿还在忙吗？什么时候到家不喝点儿。开车了。你来找我，不吃东西，不喝酒，什么事儿？嗯，安住你家，我觉得不合适、啊。有什么不合适的？你们俩虽然从小一块长大，但他毕竟不是小孩子了。再说，他刚刚从国外回来，生活习惯还有一些意识形态上肯定跟我不一样。而且他又是搞音乐的，经常熬夜写歌，所以我觉得借住几天还行，但是长期的话会有很多麻烦。我不是想干涉你啊，我是担心安安会影响你的生活。这些话你应该去和他说。没用，他好不容易从我家搬到你家，怎么可能听我的呀？对啊，你也知道他是好不容易才搬进我家，我又怎么忍心把他赶走呢？你大晚上来找我，就是为了这件事儿。你到底是在关心我还是他？呀，当然是我。你从来都是这样，只要我遇到什么事儿，你都会出现，就像今天。可是你知不知道，你这样的关心很容易让人误会。曾经，我就以为你喜欢我，只是因为你工作太忙，所以一直没有机会开口。我就一直等，等你跟我说你要出国深造，又等到你回了国，成了律所合伙人，一直等到今天，不想再等了。
实这些话我也可以不说，无非就是跟之前一样，没必要非得捅破。但我今年已经三十一了，我不再是一个小女孩了，我真的没有那些闲心去猜来猜去，去搞什么暧昧了。所以我麻烦你，不要再用你的方式去关心我了，行吗？你觉得我跟你在一起是搞暧昧吗？别说了。那个时候，我是真的不知道我什么时候能回国，所以我不想耽误你。那个时候，如果我愿意跟你一起走呢？既然那个时候没说，以后就再也别说。以后你忙你的事业，我过我的生活。有关陆正安的一切，你可以直接去找他，不用通过我。我们退回到安全线以内，就像普通朋友一样。逢年过节给个问候，如果没什么要紧事儿，就别联系了。不早了，你走吧。车我送你吧。不用了，没两步路。我也不着急，我陪你走两步。我想自己待会儿。太晚了，你还喝？谢南客。就算普通朋友也会这么做的。那就别让我们连普通朋友都做不了。我到了，你在哪儿？我快到楼下了，你在哪儿？哎，我好像看到你了，是不是戴一个黑色的那个鸭舌帽，然后穿个蓝色 T 恤啊？你说的是快递小哥、啊哎？那你是？你好，是林阳吧？啊，对对对，我是。我是谢南克，安安的表哥。<笑>你好。这是他从国外给你买的礼物，你回去记得开箱检查一下，要是没有什么问题的话，你给他说一声，也算我圆满完成任务了。谢谢你啊。他特意强调了，这是一个惊喜，让我不能提前剧透。啊。嗯、呃，嗨。就数那小子花样多，还以为是，还以为是快递小哥、啊。谢谢啊，麻烦你了。没事，举手说。啊，你开完会了吗？哦，开完了。嗯，反正也到饭点了，要不我请你吃个饭吧？别别，要要不然我请你吧
。那怎么行啊？你给我送东西肯定是我请你。我知道那边有一家还不错的粤菜馆，尝尝去。行，走吧，走吧。今天这么漂亮，刚参加完活动？我不是，我哪天不好看？是是是，哎，先点菜吧，想吃什么？嗯，我们还是先说正事儿吧。你难得这么正式的邀请我，哎，不着急，边吃边说。呃，不说不吃，你就别卖关子了。你还记得我之前跟你说过，总不要是我做律所合伙人的事情吗？当然记得，确定了吗？啊，定了。太好了，什么时候？得要先去一趟美国，完成分所的业绩考核。那什么时候能完成？我也不知道啊。顺利的话。两三年，也可能五六年。五六年？嗯，订了下个月十号的机票。所以，你今天是来跟我道别的？你好好照顾自己。有什么事儿，随时给我打电话。就像我们之前，你跟我……挂过电话吗？我可打不起。再说了，美国有时差，咱们不一定能碰到一起。嗯、这个机会对于我来说特别重要，错过了。可能不会再有了。可是我没有可是，既然这么重要的机会，就应该牢牢抓住，千万不要错过。你快去忙吧。其实，我今天确实有个活动，要不然干嘛穿成这样啊？只不过一开始想着跟你先把饭吃完再过去。但是现在想想，好像迟到也不太好。那我送你吧。不用，我有一个朋友，刚好也在这附近，待会儿跟跟我一起去，我就在这儿等他。你走吧。
。喂。你在哪儿呢？回家了吗？你在哪儿呢？回家了吗？我还在公司呢，刚搞完一首新歌，方便吗？我要你第一个听。方便，来吧，洗耳恭听。你是我唯一的风景，从你路过的那天起，从来就不曾有过怀疑，就是你。不远万里只为找到你，注定我们就该在一起。我想谱写我们的回忆，唱给你。呜，爱上你，爱上你。着急来接你啊！全是汗，头发都湿了。嗯。还喝吗？要还想喝，我陪你。就回家。
软绵绵的，像棉花一样。千万别再拽他了。哦，别怎么样，像这样吗？喂，以后真拽秃了就没得玩了。嗯，放心，他是我的，我会好好爱他的。嗯。他也会好好爱你的就待在这儿，哪儿都别去。我怕你会后悔。我不会伤害你的。<咳>我会啊。啊，不行，再疼一下。别走，求你了。凭什么？说来就来，说走就走，凭什么？啊？嗯，我知道，我没有那么好，不值得你为我放弃事业。但我也没有那么差吧，差到都已经隔了两年了，你还在对我用同一种套路。啊，是我自己傻。真正的爱情根本就不需要等，只怕会来不及。所以能够因为忙而顾不上的。是寂寞，不是爱情。没关系，我是谁？我是打不赢、吵不醒、惹不起的女战士。对，你刀枪不入，天不怕地不怕。可是，就怕一个人回家，连个说话的人都没有。以后就有了。你不仅可以跟他说话，你还可以训他、支持他。高兴的时候就带他去疯，不高兴的时候就让他陪你喝酒。你
难过的时候，就让他逗你开心；生气的时候，就去找他麻烦，好好跟他吵一架。无论什么时候，他都会一直一直陪着你，哪儿都不去。老婆，别怕，有我在。大姐，哎，早上好，小白呀，最近咋这么勤奋呢？天天头一个，这是接大项目啦？没有，笨鸟先飞嘛。这孩子前途不可限量。爸<笑>，我还以为我是第一个男，没想到还是晚了一步。你好，你是业务部的白洛城吧？我叫李天，不出意外的话，有个大项目就要一起合作了，到时候请多多指教。这孩子还是不太实诚。走了，喂孩子睡吧。进去看看不就知道了？怕什么？这可是我家你去哪儿了？怎么起这么早？不会是……是什么？一晚没睡吧？你真的该减减肥了，太重了，压的我……压你？我我我压你？我怎么压你？什么时候压的？啊，哼，啊，我想起来了，你说背我是吧？啊，人在喝多的时候就会比平时重一些嘛，这很正常。断片了，断片怎么可能？我记得你昨天背我进小区，然后上了楼，之后进了家门，然后你就把我送到了卧室，之后就啊，之后就睡着了，睡得跟死猪一样。啊。我这个人呢，就是酒量虽然忽高忽低呢，但是酒品还是一直在线的。喝多了之后呢，就是睡觉，不哭不闹，呃，也不吐。<笑>在合作条款里再加一条，以后没有我在，可以喝酒，但绝对不能喝多，不然我就把你烂醉如泥的视频发给你妈。没问题，我发誓。行了，你忙你的吧，我也该上班了，挂了。陆先生，陆先生，好利怎么样了？我跟您说，这一款真的特别适合您，而且它是所有车型里面后座舒适度和安全性最高的一款。
？没有之一。你确定？确定，一定，以及肯定。好，就他了。从今往后，不要再去找林阳，他是不可能接受你。麻烦你离他远一点。小安安和小甜甜还挺配合、啊。你跟林正阳不会是男女朋友吧？笑成这样，肯定是了。有意思吗？这儿没外人，你不用跟我装什么傻白甜。我就是怕我和他来往，怕我立了功，找你们的风口吗？既然你自己不想要，那别人为什么也争取？就是你，是你害我！我看你是被爱情冲昏了头了吧？孔老哲是不可能会爱上你的。